వెల్కమ్ టు వాట్ ఈ టేస్ట్ సో ఈరోజు వాట్ ఈ టేస్ట్లో మనం ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే రంజాన్ మాసం కాబట్టి రంజాన్ ఫుడ్ స్పెషల్స్ ఎలాంటి రెసిపీస్ మనం తయారు చేయబోతున్నారు ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి వచ్చేసాము మరి ఎక్కడికి వచ్చేసాము అంటే సంస్కృతి టౌన్షిప్ అమీమా జరీన్ దగ్గరికి వచ్చేసాము మరి ఆవిడ అడిగి తెలుసుకుందాము ఈరోజు మనకి ఎలాంటి స్పెషల్ రెసిపీస్ తయారు చేయబోతున్నారు రంజాన్ సందర్భంగా హలో అమీమి గారు నమస్తే నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా ఓకే సో మా వాట్ ఈ టేస్ట్ ఫియర్స్ కోసం ఈరోజు రంజాన్ మాసం సందర్భంగా ఎలాంటి రెసిపీస్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నారు మనకు రంజాన్ మాసంలో కొంచెం ఉపవాసాలు ఉంటారు కదా ఉపవాసాలు ఉంటూ ఉంటారు దానికి వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా శక్తి తక్కువ అవుతుంది శక్తి కోసంగా కొన్ని ఇమీడియట్ గా శక్తి వచ్చే కొన్ని ఫుడ్ ఉంటుంది అనమాట రెసిపీస్ ఉంటాయి వంటకాలు అలాంటివి తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను పాయా సూప్ చేసుకుంటారు పాయా సూప్ అంటేనే అసలు బోలడని పోషక అవును సో విన్నారు కదా రంజాన్ మాసం సందర్భంగా మనకి అమీమా గారు పాయా సూప్ తయారు చేయబోతున్నారు మరి పాయా సూప్ తయారు చేసుకోవాలంటే ముందుగా వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏవో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం సో అమ్మా ఒకసారి వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పేస్తారా ఓకే మటన్ పాయ సాల్ట్ ఆనియన్ పట్టా లవంగం ఇలాచి పౌడర్ పసుపు పొడి కారం ధనియా పౌడర్ కొబ్బరి పాలు ఆయిల్ పాయా సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి అసలు పాయా సూప్ ఎంతో రుచిగా ఎలా తయారు చేసుకుంటారు అనేది ఇప్పుడు చూసేద్దాం అమ్మా స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అమ్మా ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము స్టవ్ వెలికి ఇచ్చి కుక్కర్ పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఆ పీసెస్ మనకి ఉడకడానికి కదా పాయా టైం పడుతుంది కొంత టైం పడుతుంది అంటే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది సుమారుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 40 మినిట్స్ ఆ 20 మినిట్స్ ఈజీగా చేస్తుంది 20 మినిట్స్ ఈజీగా కుక్ అవుతుంది అన్నమాట కుక్కర్ లో పెట్టుకొని ఎన్ని విజిల్స్ రాని ఇచ్చాలి 10 విజిల్స్ 10 విజిల్స్ మినిమం ఆహా అంటే కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది ఆ బోన్ లో ఉన్న శక్తి అంతా మనకు వాటర్ లోకి వస్తుంది సో ఆయిల్ అంటే మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకుంటామో ఓన్లీ ఒక బాయిల్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే బాయిల్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే కొద్దిగా పసుపు ఓకే బా అసలు ఈ స్పూన్ ఎంత బాగుందో ఎంత క్యూట్ గా నేను ఏ కొద్దిగా వేసుకోవడానికి ఓకే కరెక్ట్ గా సరిపడాలి అన్నమాట కొద్దిగా సాల్ట్ సాల్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ముక్కలు కొన్ని చెప్ప ఒకటేమో బాగా మీరు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు తయారు చేసే సూప్ ఎంత మందికి సరిపోతుంది ఇద్దరుకా ఒకళ్ళక ముగ్గురుకా ఇద్దరు ఇద్దరకైతే గ్యారంటీ సరిపోతుంది ఓకే ఇందులో వాటర్ వేసేస్తాం ఓకే చూస్తున్నారు కదా ఏం చక్కగా మనము కుక్కర్ పెట్టేసుకొని దాంట్లో ఫస్ట్ నూనె వేసుకున్నాము అలాగే కొద్దిగా పసుపు తగినంత ఉప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఉంచుకున్నాము అండ్ అలాగే ఇందులో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పట్టా లవంగం అంటే గరం మసాలా మన ఇంట్లో చేసుకున్నది చెక్క లవంగాలు ఇలాచి మూడు కలిపి పౌడర్ చేసి వేసుకుంది ఇలాచి పట్టా లవంగం పట్టా అంటే మిలియని ఆక చెక్క అంటారు చెక్క దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క అంటే పట్టా అంటే నేను ఇంకేంటి ఏదో అనుకుంటున్నాను దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇలాచి ఇలాచి మూడు ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో ఇలాచి కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ఇలాచి కొంచెం తగ్గించుకొని దాల్చిన చెక్క కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి సో ఫ్రై చేస్తారా జస్ట్ లేదు అన్ని బాయిల్ ఇప్పుడు అందరు మనం ఫ్రై చేసి పౌడర్ లేదండి డైరెక్ట్ 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 పౌడర్ చేసేసి వేసేసుకుంటాం ఓకే అది కొంచెం వేసుకుని వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది పాయ వేసి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏది ఫ్రై చేయలేదు బాయిల్ చేస్తున్నాం బాయిల్ చేసేసుకున్నాము ఇది పాయ అన్నమాట ఓకే కానీ వెయిట్ పెట్టేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం పైకి ఎలా స్టీమ్ వచ్చిన తర్వాత పెట్టాలి అందులో ఏదన్నా చిన్న ఒక ఇది లాంటిది ఉన్నింది అనుకోండి ఎప్పుడైనా మనం బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు అందులో వాటర్ తో పాటు స్టీమ్ తో పాటు ఏదన్నా వచ్చి అప్పుడు మనం పగిలిపోయే ఛాన్సెస్ వస్తుంది అనమాట అందుకని మొత్తం ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు పెట్టాలి వెయిట్ ఓకే అంటే జస్ట్ జాగ్రత్త కోసం జాగ్రత్త కోసం అనమాట జాగ్రత్త కోసం మనకి జస్ట్ స్టీమ్ అనేది పైకి వచ్చిన తర్వాత విజిల్ పెట్టుకుంటే మంచిది అలా విజిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ విజిల్స్ రానిస్తే మంచిది అంతే కదా కరెక్ట్ గా వస్తుంది సూప్ మనకి టేస్ట్ బాగా బాయిల్ అవ్వాలి అది దాని కోసం ఏం చేస్తామంటే హైలో పెట్టి టెన్ విజిల్స్ కంటే కూడా సిమ్లో సిమ్లో పెట్టేసేసి ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చిన సిమ్ లో పెట్టేసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అట్లా వదిలేసేసి ఆఫ్ చేసేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా ఓకే ఓకే అప్పుడు ఇంకా టేస్టీగా జ్యూస్ జ్యూస్ అంతా దిగు చిన్నగా అనమాట అవునవును దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఆ జ్యూస్ లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు పెట్టేసి 
సో అలా పెట్టేసుకొని మనం మనం ఇప్పుడు ఎన్ని విజిల్స్ రానిస్తున్నాము ఫైవ్ విజిల్స్ రాని చేస్తున్నాము అంటే అందులో మనకు వాటర్ లో జ్యూస్ రావాలి టెన్ విజిల్స్ వస్తే మీకు వాటర్ అంతా ఎవరిపోతే ఇంకేముంటుంది అందులో జ్యూస్ ఉండదు అందుకని ఒక ఫైవ్ వరకు పెట్టేసుకున్నామంటే మనకు ఒక గుర్తు కోసం అనమాట తర్వాత సిమ్ లో పెట్టేస్తే ఆ జ్యూస్ అంతా మనకు వాటర్ లో దిగు వాటర్ లోకి వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్ గా ఎంత రావాలో అంత వస్తుంది లేకపోతే ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఎవరిపరేట్ అయిపోయి కరెక్ట్ గా రాదనమాట అందుకోసం అని చెప్పి ఫైవ్ విజిల్స్ ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది అది కూడా ఫ్లేమ్ అనేది చిన్నగా పెట్టుకుని ఫైవ్ విజిల్స్ ఖచ్చితంగా రాని బలిప్పుడు విజిల్ రాకుండానే మనకు సో మరి రంజాన్ సందర్భంగా మీరు ఇంకా ఏమేమి స్పెషల్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా వంటల్లో ఇప్పుడు మనకి పాయా సూప్ అయితే అనమాట ఎందుకంటే పాయా కర్రీ చేసుకుంటాము అది మన రోటీ కానీ రైస్ కానీ తింటాము ఇది రంజాన్ లో ఏం చేస్తామంటే మనకు శక్తి కోసంగా సూప్ లాగా చేసుకుంటాం అనమాట చూసుకొని మనకు ఆ బౌల్ లో వేసుకునేసి సూప్ లాగా తీసుకునేస్తాం దీన్ని రైస్ లో కాకుండా అందుకని ఇది పాయా సూప్ అని చెప్తున్నా రంజాన్ కోసం రంజాన్ కోసము ఎస్పెషల్లీ అంటే రంజాన్ లోనే ఇలా సూపులు తయారు చేసుకుంటారా మిగతా అప్పుడు కూడా చేసుకుంటాము ఎక్కువగా మటన్ కంటే కూడా పాయాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా సూప్ తీసుకోమంటారు మన డెలివరీస్ లో లేడీస్ కి కాల్షియం తగ్గుతుంది కదా అందుకోసం వాళ్ళ కోసం కంపల్సరీ చెప్తారు అనమాట తర్వాత పెద్దవాళ్ళు కొంచెం ఏజ్ వాళ్ళు ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ బోన్స్ ఫ్రాక్చర్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి కంపల్సరీ పాయా సూప్ తీసుకోమంటారు పాయా సూప్ తీసుకోమంటారు సో పాయా సూప్ ఎంత మంచిదో వింటున్నారు కదా సో పాయా సూప్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అంటే ఇందుకే తీసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ రంజాన్ సీజన్ లో ఎందుకు తీసుకుంటాం అంటే ఉపవాసం ఉంటాం కాబట్టి పొద్దున్న నుంచి ముందు ఏంటంటే మన ఉపవాసం దీక్ష విరమించిన వెంటనే ఘన పదార్థం తీసుకోకూడదు లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి కొంత తర్వాత టైం తర్వాత కావాలంటే మనకు ఘన పదార్థం తీసుకోవాలి ఆ లిక్విడ్స్ కోసమే పాయా సూప్ అనమాట ఇమీడియట్ గా మనకు తక్షణ శక్తి అవునవును వస్తుంది అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా పాయా సూప్ ఎందుకోసం తీసుకోవాలో అది కూడా ఉపవాసం ఉండే టైంలో తీసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్పారు కాకపోతే ఉపవాసం ఉండే టైంలో ఏంటంటే మనము స్ట్రెంగ్త్ ఇమీడియట్ గా వస్తుంది ఎక్కువ సాలిడ్ కాకుండా లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇలా తీసుకుంటున్నాం అనమాట రంజాన్ సీజన్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇది ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు పాయా సూప్ అనేది సో కాకపోతే ఒక రెసిపీ తయారు చేసేటప్పుడు ఓకే ఇది టేస్టీగా తయారు చేసి చేయడం కాదు ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే పాయా సూప్ గురించి వాటి పడిన ఆ విలువల గురించి చెప్తున్నారో అలా తెలుసుకొని తయారు చేస్తే దాన్ని తినడానికి ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఓకే ఇంకా ఏమేమి మీరు ఎక్కువగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు మీరు బాగా తయారు చేసే రెసిపీస్ ఏంటి రంజాన్ కు సంబంధించింది అయితే షీర్ కుర్మా కంపల్సరీ కంపల్సరీ ఉంటుంది స్వీట్స్ లో ఆ విధంగా ఒక స్వీట్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఏ ఐటమ్ తీసుకున్నా ఎందుకంటే షుగర్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా ఇమీడియట్ గా మనకు డ్రాప్ అయిపోతాయి కాబట్టి షుగర్ లెవెల్స్ కోసం మనకు కంపల్సరీగా రోజు స్వీట్ స్వీట్ ఉంటుంది కంపల్సరీ తర్వాత గంజి 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 బియ్యం గంజి ఉంది కదా బియ్యం తోటి ఇప్పుడు మనం హలీం ఎలా చేస్తాము అలా అది మటన్ కు సంబంధించి హలీం అంటే బియ్యము నూక తోటి తయారు చేస్తాము ఒక గంజి అంచి ఇప్పుడు మన రంజాన్ సమ్మర్ లో వచ్చింది అనుకోండి ఒకలాగా చేస్తాము వింటర్ లో వచ్చింది అనుకోండి ఒకలాగా చేస్తాము చల్లదనం కోసం ఇప్పుడు మనం కొంచెం మజ్జిగ కొంచెం పెసరపప్పు ఇలా చేసి వేసుకుంటాము మనం వింటర్ లో వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం మటన్ కొంచెం కీమా అలా శక్తితో కూడుకున్నట్టు మనకు కడుపులో నుంచి కొంచెం వేడి వేడి కావాలి వేడి పదార్థాలు గరం మసాలాలు వాడటం అలా చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మనకి మంచి సమ్మర్ కాబట్టి మే నెల్లో మజ్జిగ పెసరపప్పు సగ్గు బియ్యము ఇలాంటి వాటితోటి కొన్ని లిక్విడ్స్ ఉంటాయి సో మరి ప్రెషర్ మొత్తం అయిపోయినట్టుంది అయిపోయింది అలా విజుల్ తీయంగానే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి చల్లగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఆల్రెడీ ప్రెషర్ వస్తున్నప్పుడు అలా తీసేసేయకూడదు చాలా మంది అలా తీసేస్తారు అంటే టైం అయిపోయిందను కంగారుతోను ఇమీడియట్ గా తీసేస్తూ ఉంటారు ఆకలేసు ఆ స్టీమ్ లో ఈ సైడ్స్ నుంచి కర్రీ అంతా మనకు బయట వచ్చేస్తుంది లోపల బాయిల్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట స్టీమ్ ఉన్నంత వరకు వాటర్ ఇదంతా మనకు ఫౌంటైన్ లాగా ఇలా వచ్చేస్తుంది చిమ్మినట్లు అవుతుంది అందుకనే స్టీమ్ మొత్తం అయ్యేంత వరకు తీయకూడదు కంపల్సరీ అంటే మనకి ఆ విజిల్ ఇలా తీస్తున్నప్పుడు అసలు ఆ సౌండ్ అనేది రాకూడదు తీసినట్టు ఇమీడియట్ గా వచ్చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ గా వస్తుంది లేదంటే కనుక చెప్పినట్టు గా వాటర్ వచ్చేసేయడము లేకపోతే కరెక్ట్ గా కుక్ అవ్వడం ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడైతే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా పాయా సూప్ అయితే కుక్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏం తయారు చేయాలమ్మా ఇంకేం చేయాలి మనం ఇంకా దాన్ని తాళింపు పెట్టుకుందాం తాళింప ఓకే సో తాలింపు తాలింపు తేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అంటే తాలింపు వేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట
సో ఇలా కూడా డైరెక్ట్ గా తీసేసుకోవచ్చు అంటే కారం తినని వాళ్ళు ఇష్టం లేని వాళ్ళు లేకపోతే చిన్న పిల్లలకి అయితే ఇలాగే సూప్ ఇస్తారంట సో చూడండి ఇలాగే తయారు చేసి ఇవ్వండి అదే పెద్ద వాళ్ళు కొంచెం మనం మనం అయితే కొంచెం కారం కారంగా తీసుకుంటాం కాబట్టి తీసుకోవచ్చు ఇలాగ సో ఇందులో ఉల్లిపాయలు కూడా అవసరం అంటే ఆల్రెడీ ఇందులో వేసాం కదా ఉల్లిపాయ కంపల్సరీ వేయాలి అప్పుడు అది వేస్తే మనకు సూప్ థిక్నెస్ వస్తుంది వేగినప్పుడు వేరే ఫ్లేవర్ వస్తుంది బాయిల్ అయినప్పుడు వేరేగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అది ఆ థిక్నెస్ కోసం అనమాట సో కరెక్టే మనకి ఆ థిక్నెస్ ఆ సూప్ కనిపిస్తుంది ఆ థిక్నెస్ థిక్నెస్ ప్లస్ మనకు ఉల్లి అనేది కంపల్సరీ 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 తీసుకునే ఫుడ్స్ లో ఉల్లి అనేది కంపల్సరీ అనమాట ఓకే చెప్తారు కదా ఉల్లి చేసిన వీళ్ళు తల్లి తల్లి కూడా చేయలేదని ఉల్లి అంటే ఉల్లిపాయ చాలా చలవ చేస్తుంది అది కూడా సమ్మర్ సీజన్ లో ఎక్కువగా తీసుకుంటే మరింత చలవ చేస్తుంది బాడీకి ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ కూడా వేడైపోయింది కాబట్టి అందులో ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇవి బ్రౌన్ కలర్ లోకి రావాలా లేకపోతే బ్రౌన్ రావాలి బ్రౌన్ కలర్ లోకి రావాలి మీరు తయారు చేసే వాటిలో అందరికి ఇష్టమైన రెసిపీ ఏంటి బిర్యానీ 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 కంపల్సరీ ఏ బిర్యానీ తయారు చేస్తారు అంటే మటన్ లేకపోతే చికెన్ రెండు చేస్తాము రెండు చేస్తాం అనమాట కాకపోతే చికెన్ బిర్యానీ అనేది ఏమంటే వేడిగా తినాలి వేడిగా తింటేనే బాగుంటుంది మటన్ బిర్యానీ కొద్దిగా చల్లారినా కూడా చికెన్ అనేది కొంచెం నీ శ్వాసలా ఉంటుంది ఆ చల్లారిన వెంటనే అది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అది కరెక్ట్ సో అందుకోసం మటన్ అయితే చల్లారిన తర్వాత కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి వీరు అలా లైక్ చేస్తారు ఓకే సో మరి షాపింగ్ అయిపోయిందా సగం అయిందండి మా సొంత షాపింగ్ మేము ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు మనం రంజాన్ అంటేనే పేదవాళ్ళ పండుగ అనమాట పేదవాళ్ళకి దానం చేయాలి కదా ప్యాంట్లు షర్ట్లు చీరలు సేమియా అవి తీసుకొచ్చాం అనమాట అంటే కొంతమంది చేయగలుగుతారు కదా అందరూ చేయలేదు అంటే ఇవ్వాలి అందరూ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి అనమాట మనమే తిని మనమే బట్టలు కట్టుకొని మనమే ఉండటం అన్నది రంజాన్ యొక్క అభిమతం కాదు పేదవాళ్ళు పక్క వాళ్ళు తినాలి మనము తినాలి ప్రతి ధనవంతుడికైనా పేదవాడికైనా పొట్ట అంతే అంతే తింటాం కాకపోతే ఇతను కొంచెం కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ అన్ని వేసుకుని తింటారు పేదవాళ్ళు ఏంటంటే కడుపు నింపడం కోసం వాళ్ళు తింటారు అంతే కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే మనం కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి పండగ నమాజ్కి వెళ్లే లోపలనే వాళ్ళకి దానం చేసి తర్వాతనే నమజానికి నమాజ్కి వెళ్ళాలి ఓకే మీరు అలా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకళ్ళకే దానం చేస్తూ ఉంటారా ఒకళ్ళ కాదు ఒకళ్ళ ఎవరైనా మనం ఉన్న ప్రాంతాన్ని బట్టి ఎక్కడంటే ఎక్కడ ఎక్కడైనా మరి ఈ సంవత్సరం మీరు ఎంతమందికి బట్టలు ఇస్తున్నారమ్మా ఇరవై ఐదు చీరలు పన్నెండు ఫ్యాంట్లు పన్నెండు మంది ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ సంస్కృతి టౌన్షిప్ లో అందుకని వాళ్ళు చీరలు అంటే మనకు పని వాళ్ళు ఉంటారు చిన్న వాళ్ళు ఉంటారు కాయగూరలు అమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అనమాట అందుకని వాళ్ళకి నిన్నటి వరకు అయింది సూపర్ మంచి పని చేస్తారు మొత్తానికి ఇరవై ఐదు మందికి అంటే పన్నెండు మందికి పదమూడు మందికి దగ్గర దగ్గర ఫ్యామిలీకి ఇస్తున్నారు అనమాట తర్వాత మేము ఉపవాసం ఉంటాము ఉపవాసం లేని వాళ్ళము శక్తి లేదు ఒక షుగర్ కావచ్చు శక్తి తట్టుకునే శక్తి లేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మన ఉపవాసం మన ఎంత తినగలుగుతామో అంత అమౌంట్ పక్కన పెట్టి ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టాలి అన్నది ఒక ఇది అనమాట ఆ విధంగా నేను ఉపవాసం ఉన్నాను థర్టీ డేస్ ఉంటాను మా అమ్మ ఉండలేరు అనమాట అందుకని ఆమె ఏం చేస్తారంటే రోజు ఒక వంద రూపాయలు తీసి పక్కన పెడతారు ప్రతిరోజు ఈ ముప్పై రోజులకి మూడు వేల రూపాయలు పక్కన పెడితే పదో రోజున భోజనం పెట్టాము శుక్రవారం వచ్చింది పదో రోజున మంత ఆడవాళ్ళందరూ ఇంట్లో ఇంట్లో ఉంటారు కదా ఉపవాసము ఒక్క దగ్గర గుమ్మి కుడతారు అనమాట వాళ్ళకి చెప్పేసామంటే వాళ్ళే అందరూ వచ్చి ఒకరు కాయగూరలు పోస్తారు ఒకరు బియ్యం కడుగుతారు ఇలా అన్ని చేసుకుని వాళ్ళే వంట చేసుకుని వాళ్ళే తిన్నారు అనమాట ఎక్కడ నెల్లూరు జిల్లా మాది నెల్లూరులో చేసామన్నమాట మా సొంత ఇంటి దగ్గర ఆ విధంగా నేను శుక్రవారం రోజున కనిపిస్తుంది కట్టినట్టుగా థర్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ బోన్ చేశారు ఆ అమౌంట్ లో ఇంకా కొంత డబ్బు మిగిలింది అనమాట ఇంత మంది తిన్నా కూడా రెండు వేల వంద రూపాయలే అయింది ఇక మిగిలిన దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాం అంటే మస్జీద్కి మగవాళ్ళకి అన్నం చేసి బిర్యానీ ప్యాకెట్స్ చేసి మస్జీద్ కన్నా పంపించాలి వీళ్ళు లేని పక్షంలో వీళ్ళకి ఇంకొక రోజు మనకు వైకుంఠ ఏకాదశి అంటారు చూసారు అలా మాకు ట్వంటీ సెవెంత్ రోజా అని పెద్ద రోజా అంటారు ట్వంటీ సెవెంత్ డే ఆ రోజున మళ్ళీ పెడదాము అని ఈ మిగిలిన అమౌంట్ కి ప్లాన్ లో ఉంది అనమాట ఎంతో మంచి మంచి పనులు చేస్తున్నారు నిజంగా ఇవైతే మనకి బ్రౌన్ కలర్ అయిపోయినాయి మాటల్లో పడిపోయి అసలు లేదు లేదు కొంచెం తెల్లగా ఉంటే కూడా టేస్ట్ బ్రౌన్ ఎందుకంటే మనము పచ్చిగా వేసాం కదా ఇది ఎంత బ్రౌన్ గా అందుకే నేను సిమ్లో పెట్టాను ఇప్పుడు మన అల్లం ఉ
బిర్యానీ లో కూడా బ్రౌన్ గా చేసి వేస్తాం కదా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అంటాం కదా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఇచ్చే టేస్ట్ వేరు అసలు కాకపోతే ఇలా మాట్లాడడం కూడా ఇలాగ తెలిసిన విషయాన్ని చెప్పడం కూడా చాలా తక్కువ మందికే వస్తుంది అది అందరికి రాదు ఆ విద్య కూడా తెలిసినా చెప్పడం రాదు చాలా మందికి తెలియదు ఇలా తెలిసినది నలుగురితో చెప్తే వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు కూడా తెలుసుకొని ఇలాంటి మంచి పనులు చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి తెలియని వాళ్ళు ఇలా తెలుసుకొని మీరు కూడా చేయండి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాము కొంచెం ధనియా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ ఓకే ధనియా పౌడర్ కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటున్నామా నేను సూప్ తాగడానికి కాబట్టి కొద్దిగా వేస్తున్నా మన కర్రీకి అయితే కాస్త ఎక్కువ వేసుకుంటాం కొంచెమే వేసాను ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే కొబ్బరి పాలు ఇవి కొబ్బరి పాలు మనం కర్రీ అనుకో కొబ్బరి వేస్తాం పచ్చి కొబ్బరి నేను పచ్చి కొబ్బరి పాలు తీసాను పాలు తీసి వేస్తా మీరే ఇంట్లో స్వయంగా తీసారా లేకపోతే కొనుక్కో లేదు నేను తీసాను కొబ్బరికాయ కొట్టి తీసాను సో కొబ్బరి పాలు మనకి ఇప్పుడు ఒక కప్పు రావడానికి ఒక కొబ్బరి కాయ పడుతుంది కదమ్మా ఓకే కొబ్బరి కాయ అంటే కొబ్బరి కాయ చక్కగా కొట్టేసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తీసి బాగా గ్రైండ్ చేసి వాటర్ పోయకుండా వాటర్ వేటర్ వేయాలి వాటర్ వేయాలి వేడి నీళ్ళు వేస్తే తొందరగా వచ్చేస్తుంది ఓకే కొద్దిగానే కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు వేసుకొని బాగా గ్రైండ్ చేసి అప్పుడు మెత్తగా వాటిని గట్టిగా పిండేస్తే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా వచ్చేస్తాయి ఐ మీన్ పాలంతా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఆ కొబ్బరి పాలనే ఇందులో యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కొబ్బరి పాల వల్ల ఏమందంటే అమ్మా పై పెంక్ ఉంటుంది కదా అది జీర్ణం తొందరగా జీర్ణం కాదు అవునవును ఇప్పుడు మన కొబ్బరి మొక్క గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు మొక్క ఇచ్చిన నోట్లు వేస్తే చాలాసేపు నవ్వుతాయి కొబ్బరి అంతా వెళ్ళిపోయినా ఆ పిప్పి అలాగే ఉండిపోతుంది నల్లది ఆ నల్లది కూడా తీసేసామంటే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు జీర్ణం అవ్వదు అలాంటిది ఉండదు అనమాట అంత సాఫ్ట్ దే ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి నో ప్రాబ్లం అనమాట అవుతుంది ఇంకోటి మనం ఈ పోషక విలువలు లేకుండా అయిపోతాయి కదా వన్ మంత్ అంటే ముప్పై రోజులు చివరికి వచ్చేటప్పటికి జుట్టు రాలిపోవడం కూడా జరుగుతుంది ఎందువల్ల శక్తి తగ్గుతుంది మూడు పూటలా తినే వాళ్ళం ఒక పూట తినే దాని వల్ల తగ్గుతుంది ఈ కొబ్బరి పాలల్లో వెంట్రుకలకి తలకి మనకు చాలా ఉపయోగం అనమాట అందుకని కొబ్బరి పాలు అనేది కంపల్సరీ ఎందులో అయినా సరే కొబ్బరి కానీ బిర్యానీలో కూడా కొబ్బరి అయ్యో మాకు అరగదని కొంతమంది అంటారు కానీ పై పెంకు తీసి మీరు వాడితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాదు సరే ఒక పాయ సూప్ లో మనకి ఎముకలకి బలం మనకి శక్తి అలా కాక జుట్టు ఓడడం కూడా తగ్గిపోయి మనకి ఏం చక్కగా జుట్టు కూడా మంచిగా ఉంటుంది ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది ఎన్ని ఎన్ని చెప్పారు అసలు మీరు బోలేరు అని చెప్పారు పాయ సూప్ వల్ల పాయ సూప్ కంటే ఇందులో మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ప్రతి వస్తువుది ప్రతి దాని ఉపయోగం ఉంది ఉపయోగం అందుకే వేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సూపర్ సూపర్ నేను కూడా చాలా నాకు బోలేరు అని తెలీదు నేను ఇవాళ తెలుసుకున్నాను అవన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఎల్లో గ్రేవీ లాగా వచ్చింది మనకు ఆయిల్ కొంచెం పైకి వచ్చింది కదా చాలా మెత్తగా ముక్కలు కూడా మంచిగా మీకు ఇలా అంటే ఇలా తెలుస్తాం అవునవును లూజ్గా అయిపోయింది సో అలాగా మనం ఇవి ఎందులో వేసేసుకొని ఇంక ఎంతసేపు ఉంచాలి అలాగా ఇది ఒక్కసారి హైలో పెట్టేసుకునేస్తే మనకి కారం అంతా దానికి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కారము మా అషేర్వాక్ అంతా ఇప్పుడు మనకి విడివిడిగా కనబడుతుంది కదా అది కలిసిపోయినట్టు అవుతుంది తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టేస్తే మనకు పైకి ఆయిల్ అంతా కూడా రెడ్ కలర్కి వచ్చేసి దగ్గర పడి ఆ పీసెస్ కి కూడా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఆ కారం గాని ఆ కొబ్బరి పాలు ఇవన్నీ వేసామో ఇవన్నీ మంచిగా పట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు దాకా అదే మనం బాయిల్ చేసాము ఇందులో కూరకు సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్ని ఇందులో వేసాము కాబట్టి రెండు మిక్స్ అయిపోయి ఈవెన్ గా ఒక్కసారిగా మా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది అది సో అలా పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ పాయా సూప్ లో ఏంటంటే మనం వేడి చేసే ఏమి వేయలేదు ఇందులో కొంచెం చలవగా అంటే సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి మనకి చలవకి తగ్గట్టుగానే తయారు చేసుకున్నాం కదా లైక్ కొబ్బరి పాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా సో ఎంతో హెల్దీ అయిన ఈ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో ఏంటో మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఇలా తయారు చేసుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు నాకు ఇప్పుడే మంచి గుమ్ము గుమ్ములు వచ్చేస్తున్నాయి తెలుసా అలా నోరు వెళ్ళిపోతుంది సో ఫస్ట్ అయితే మూత పెట్టేసుకుందాం అమ్మ మనం మూత సో మూత పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా సిమ్ లో పెట్టుకోవాలా హైగానే పెట్టుకుందాం కొంచెం సారి మొత్తం ఓకే స్టీమ్ అంతా వచ్చేస్తుంది మూత తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ సిమ్ లో పెట్టేసుకొని ఆఫ్ చేస్తాం సూపర్బ్ ఒక 2 మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం సో ఒకసారి చూద్దాం అమ్మ ఓకే అమ్మ ఓకే yes ఓకే అంటే ఆ సైజ్ లో చూస్తే మనకి ఆ నూన్ అంతా కూడా పైన తేలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సూప్
yes Paya soup ready. So the paya soup, because today, our wall under the kitchen, gum gum will already be inka leeni akal gada putti so under matter. So chudan ki ante garnish kosam kothme rala is inka bondi chudan ki. Do mama, very very good. Paya soup ready. I paint it. Taste juice. All on chapel. Top kunda. Very very good. Paya soup. Today, I paint it. Kaba ti taste juice. चाला 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 बहुत नहीं चाला परफेक्ट है अच्छे सुंदर सिल पाया सूप तीन टे इलागा मैडम चेस्टे ने तीन आली अने नाके इतना अनपिन चिंदी ब्रह्मार नंगा इन तो रुचिया उन्हें कुछ चम कारण कारण का चाला टेस्टी टेस्टी का उन्हें इनका मुक्कल ओके ने टेस्ट चले वेडी का उन्हें कावटी वेट चेसी डिस्टर्स सूप नहीं मात्र में टेस्ट है सेनो अब दिल पे इन्हीं मेरे को डर इलागे तैयार चेस कुंडी इन ते बागा एन्जॉय चेस तरु सो माँ पाया सूप आई था अधिर पेन दी ना कहीं तो ओके स्पून तो आप अपुदी गाले दो बस ना मतलब ने ने तीने से याली तागी से याली अनंत ऑफिल अनपिच नहीं बट रियली चाला चाला टेस्टी का उन्हें द सेम टाइम मेरे बीट वाला कलिये उपयोग कर लेंटी अलग है ओके का इंग्रेडिएंट कुरिंची बाय एक्सप्लेन चेस आ रहे हो वाट वाला कलिये लाभा लेंटी आने दी मेरी गोट टफ़ा कोणा फॉलो वाणी अलग है रमजान लो ये मेन चेक याले अंटे इलागा इरवा ये द मंदी की इलागो बाटल पेटर वो इलान्ट वाणी कुंत मंदी के तेली इन्वा लुंटर का बट्टी वाले कोडा तेल्स कोणी अलग है चेक एंडी सो बाय एंजॉय चेस � मेर चूसे रो, ने ने तो ये लाते यार चाहिए लो चूसे नो, नेच कुनानो अलग है टेस्ट कुड़ा चेसे नो, अब दिल पोइंटी चाला चाला बांधी समीर कर तब कुड़ा इलागे ट्राई चेंडी गारंटी का एंजॉय चेस तरु, अच्छे एपिसोड लो, मारी निरुचिकर में इन रेसिपीज़ तो ने नी मुंड उठानु आटे लंदिस कुमारी साइनिंग ऑफ, बाय